msemaji wa Star TV Bwana Paulo Lipo ya Kongo Batumaini ya Kongo Jambo Bwana Fenjema karibu sana kwenye kipindi cha Medanza Science segment ambacho kinakuletea na siasa mbalimbali na kupata fursa kuweza kufahamu wapi walikotoka kisiasa wapi walipo vile vile wapi wanapoelekea kisiasa tumekuwa tukiketi na wachanganuzi na wachambuzi wa masuala mbalimbali za kisiasa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania na leo tumepata fursa kuketi na moja kati ya wana siasa vijana machitari kabisa kati ya ulingo wa siasa hapa nyumbani si mwingine ni Martin Maranja Masese Martin Maranja Masese ni mwanarakati lakini vile vile ni kada wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema ndio tumepata fursa kuweza kuketi naye hapa Unayo fursa mtazamaji wa kuweza kuchangia matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa Twitter, Instagram pamoja na Facebook. Twitter Chief Odemba, Instagram Chief Odemba TZ bila kusahau medani za siasa. Hashtag ni medani za siasa eh, Martin Maranja Masese ndio hashtag ambayo tunatumia. Unaweza ukatumia ujumbe wako swali mahoni na sisi tukalifanyia kazi. Mie ni Chief Odemba tafadhali ambatana pamoja na sisi paka pale tutakapotamatisha ndugu yangu Martin habari za wakati huu Chifu Demba salama kabisa karibu sana kwenye medani za siasa kwa mara nyingine shukrani shukrani mambo yanaenda mambo yanakwenda salama kabisa mambo yanaenda vizuri ni takriban mwaka mmoja na miezi mitatu tangu tulipoketi hapa mm. Martin Masese wakati huo ulisema hali bado ilikuwa ni tete na ulidiriki kusema kwamba hali kwa wakati huo vile vile ulikuwa unailinganisha na wakati wa hayati John Magufuli mm. mwaka sasa umepita ninyi wanarakati mlilalamika sana kumenywa na nilisema mm. kwamba shughuli zenu zilionekana kwa kiwango kikubwa kukandamizwa na kuingiliwa na serikali mm. hali yenu kama wanarakati kwa sasa ikoje mate pindi hiko cha mwaka mmoja na nusu mpaka sasa tangu tulipotizungumza mara ya mwisho mm. hali ya kisiasa haijaimarika mm. lakini haifanani na zamani mm. ile haijaimarika tunakuja kwenye hali ya siasa mm. tuje kwenu wanarakati ambao mm. mlisema kwamba shughuli zenu zilimenywa na zilikandamizwa kwa kiwango kikubwa mm. hali ikoje sasa kwenu mm. wanarakati wa kisiasa bado wanakutana changamoto nyingi mm. bado wana uh, kamatwa na vyombo vya dola serikali ijokubali kuanza kukubali ukosoaji ukosoaji wao wanauita upotoshaji ukosoaji wao wanaupa dhana nyingine tofauti na na, na uh, ukosoaji wanaita serikali nasema ni uchochezi kwa hiyo wanarakati wa wa kisiasa nchi bado wanakutana ombo hilo ambalo tulianza nalo mwanzo mpaka sasa hivi bado tutakutana nalo kubwa sana alijabadilika ingawa kuna kana fast kidogo kuweza watu kuweza kutoa maoni na kadhalika kadhalika maoni bado yanapangiwa yanapangiwa yanachora mstari wanaita staha kwa ukitoa maoni mamlaka zinasema utoe maoni kwa staa kwa kuna kamstari kanachorwa hapo bado nadhani hali haijatulia haijaimarika bado wanarakati wanapitia vipindi kadhaa kadhaa vya hapa na pale vigumu mm. unadhani hili hali ionekane kwenu kwamba hali imetulia mm. nini kinapaswa kuwepo ama mnapaswa eh, kufanya nini kusema nini ili muone kwamba hali imetulia eh nchi yetu ina sheria zake ina kanuni na taratibu zake ina katiba ya nchi katiba inaelekeza kila kitu mwananchi gani anafanya nini wajibu wake ni gani na haki zake ni zipi mm. wanarakati wa kisiasa sawa sawa na makundi mengine ya 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 ya, 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 wana, ya, wana, ya wana siasa wanarakati nchi hii wana haki ya kutoa maoni wana haki ya kuzungumzia hali ya kiuchumi nchi yao wana haki ya kuzungumzia hali ya kisiasa nchi yao na mambo mengine yanaendelea kwenye nchi yao mamlaka za nchi sasa zikubali kwamba ziwe ziwe na masikio makubwa kuliko kuwa na mikono yenye nguvu kwamba watu wa, wanarakati waruhusiwe kuchangia maoni yao kutoa maoni yao kwa sababu ni maoni wanatoa unaweza kupokea maoni au usiyapokee sasa maoni ya kikukera ukikasirika na kuanza kumkamata na kumpa kesi kumkamata na kumfungulia kesi ni kumtisha kumtisha ni kumlima haki zake mwache wanarakati huyu atimizwe wajibu wake wajibu wake ni pamoja na kutoa maoni yake haki ya kutoa maoni imetajwa kwenye katiba ya nchi yetu kwa hiyo tunachozungumzia hapa katiba yeshimiwe ilindwe na, na zile sheria zote ambazo zinawapa wanarakati haki zao za kutoa maoni zilindwe na kuheshimiwa yao yakifanyika serikali kakaa kishoto wanarakati hawa wake za binadamu wanarakati wa kisiasa wanarakati wa haki za watoto na wanarakati wa makundi mengine wa wanarakati wakafanya shughuli zao kama kawaida kutakuwa kuna kelele kutakuwa kuna kiongozi wapi kati ya mwanarakati hmm. na mwanasiasa ama hmm. mwanarakati na mwanasiasa utofauti wao 
wana tofautiana sehemu ndogo sana kuna mtaji mwembamba sana wana wachora watu mm. wanasiasa ni mwanachama wa chama cha siasa mm. ambaye lazima awe na chama cha siasa kwa mwanasiasa mm kwa kwa nchi yetu tuna tuna mgombea binafsi kwamba kutakuwa na mwanasiasa ambaye ni ana platform binafsi hatuna kwa nchi yetu na vyama vya siasa ambavyo vinasajiliwa vinasajiliwa kwa usajili wa kudumu kwa msajili wa vyama vya siasa sasa ili uwe mwanasiasa kwanza sifa ya kwanza mwanasiasa lazima uwe mwanachama wa chama cha siasa na ukishakuwa na chama cha siasa chama cha siasa uta, utafata taratibu na masharti ya hiko chama cha siasa sasa kwa chama cha siasa kuna malengo yanayofanana ya kisiasa hiko chama malengo yanofanana ya pamoja iko chama cha siasa kama hata mko 20 mko 200 mko 500 1000 mpaka milioni kadhaa lakini lazima mbebo na malengo yenu ya kisiasa iko chama mtabebwa na dhima mtabebwa na mlengo wa kisiasa mtakuwa na itikadi yenu mtakuwa na falsafa zenu za kisiasa za iko chama hauwezi kufanya hauwezi kufanya nje ya ya chama chako kwa sababu lazima kutakuwa na vikao vya maamuzi ambavyo vinaamua kwa, 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 kwa niaba ya ni, ya wewe mwanasiasa aidha ni kiongozi au mwanachama huyu ni mwanasiasa kwa mwana siyasa, a, a, ni mwanasiasa ni mtu ambaye ni mwanachama wa chama cha siasa na anadhima ya kutokana na chama chake cha siasa macho ni mwanachama wa chama. Yeah. Mwanarakati ni tofauti kidogo kidogo sana mwanasiasa. Mwanarakati ni yeye anaongozwa na na dhima binafsi. Anaweza kuwa na dhima binafsi kwa sababu mwanarakati ha, habebwi na platform ya kisiasa. Hana atokani na kundi kubwa la, la watu au chama au nini. Mwanakati ana, anaongozwa na dhima binafsi. Anaweza kuwa eh, anaweza kuwa mwana, kwa mfano mwanakati wa haki za watoto tufanye mfano au haki za wanawake. Tuongelee unarakati wa wa kisiasa. Kwa nini tunatusopi tusizungumzie hao au tuache hao. Tuzungumzie hao. Nimejeleza za siasa. Mm. Sawa. Wana tufanye wanarakati wa wa, wa kisiasa wanaagatu wa kisiasa wao wanakuwa na lengo maalum lao binafsi kwa kulinka ku, either linaweza ikafanana na linaweza likafanana kwa taswira ya nje na, na chama fulani cha siasa au itikadi ya mlengo fulani wa kisiasa lakini hawabebi dhima ya kile chama kwa mfano mwana siasa anaweza kuwa ana mlengo kufanya itikadi ya ni liberal mliberali au ni conservative wa muafidhina na huyu mwana huyu mwana harakati sasa atawajibika yeye kuchagua mimi ni mliberali na amini kwenye siasa za liberali au mimi naamini kwenye siasa za za conservatives ambao ni au ujamaa sasa kama tunafanana siasa za ujamaa mimi naweza nikaamua kufanya um, kufanya shughuli zangu kwa kuzingatia itikadi za kijamaa nitafanya shughuli zangu kuzingatia itikadi za conservatives wa afidhina au wa liberali lakini hawajiliki kuwa mwanachama wa chama cha siasa. Hawajiliki kuwa mwanachama wa chama cha kingine cha siasa. Yeye atabeba atabeba dhima yake. Tunaona wana harakati wengi katika mataifa mbalimbali, mm. wana harakati huru ambao hawa hawafungamani na upande wote wa vyama vya siasa katika mataifa yao. Lakini hapa Tanzania tunaona wana harakati wengi. Ninyi mnaojiita ni wana harakati, lakini vile vile mmekuwa ni makada wa vyama vya vya siasa mfano wewe ni kada wa chama cha demokrasia na maendeleo cha daima na unajiita ni mwanarakati eh, pekee uone kama hili eh, eh, hii wana harakati na ilazimisha vinginevyo ungefahamika tu kwamba wewe ni kada wa chama cha cha, cha dema eh, mimi nimeanza kuwa mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo mwaka 2004 hmm. mwezi wa sita nikiwa sekondari kabisa namaliza namaliza sekondari tu hivi nikawa mwanachama nikachukua kadi yangu ya chama cha siasa kwa wakati nakwenda nakwenda advance ni mwanachama wa chama cha siasa cha dema nakwenda chuo ndio ni mwanachama sasa hizi harakati za kisiasa zimekuja baada mimi mimi niko tayari kwenye chama cha siasa nafanya shughuli zangu za kisiasa nikiwa ni mwanachama wa chama kikuu cha siasa kwa hizi harakati za kisiasa zinakuja kunavishwa sijivishi si mwenyewe mimi ni mwanachama najitambulisha wakati wote hivyo nikiwa popote pale najiita mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo na kadi yangu ya chama ya chama ninayo kwa hiyo wanaharakati wana harakati na vishwa na watu wengine lakini si ukataa lakini wewe sio eh, siwezi kukataa kwa sababu inawezekana kuna kuna vitu ambavyo unafanya vinafanana na wanaharakati wa kisiasa ambao sio wanachama wa chama wapo wengi tu ambao ni, ni wanaharakati tunashughulika tuna nao tunakutana tuna kwenye ma, kwenye, kwenye malengo yetu yanayofanana wanafanya shughuli zao lakini sio wanachama wetu na wajibu kwa wanachama wetu lakini mimi ni mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo lakini pia sikatai na siwezi kumkataza mtu ambaye anaweza kuniita mimi mwanarakati ni sawa lakini wewe ungependa uitwe vipi uitwe mwanarakati ama uitwe kada wa chama cha demokrasia na maendeleo cha daima chama cha siasa kinaweza kufa 
kinaweza kufutwa kinaweza kupotea na kadhalika kwa leo chadema inaweza kufutwa na CCM kabisa na mimi na serikali ya CCM inaweza kufutwa kabisa chadema siwepo ikifutwa chadema maana yake tutakuwa na bendera tu tutakuwa tu tuna jina tutatafuta platform nyingine kufanya siasa either in CCR ida CAF ida popote tunapoona hapa nafaa huo mm. wanarakati utabaki kwa sababu ni devoted yuko ndani ya hisia zako ndani ya moyo wako kwa hiyo ukiwa mwanarakati inakuwa kubwa zaidi kuliko mwana siasa mwana siasa anakuwa na malengo ya pamoja ya chama cha siasa lakini mwanarakati unakuwa na vinao wewe kwa kifupi ungependa uitwe ni sawa ukiniita mwanarakati ni sawa ukiniita mwana lakini nikiwa mwanachama wa chama cha nimekusema ndio kwa sasa ni sawa vile vile mm. lakini una prefer zaidi uona rakati eh maraka sasa kama ni monarakati vile kama ngo unasema mm. lakini umeshajionyesha kwamba uko upande e fulani mm. na inaaminika kwamba monarakati ni yule mtu mm. ambaye anakuwa huru afungamane na chama chochote cha siasa ikiwa chadema kitafanya makosa mm. vile vile atasimama kuikemea ikiwa chama tawala itafanya makosa watasimama imara kuikemea lakini nyingi tunaona kuhusu wajibu wenu e, ama wako wako ukiegemea mm. zaidi kukosoa chama tawala. Na ndio. Kwa hiyo nzuri. Vyama vingine vya siasa. Tumepata uhuru mwaka 1961. Tumepata uhuru wa nchi yetu hii. Uhuru wa bendera. Mpaka sasa tuna miaka sita na mwaka 63 tutampata uhuru. Mwaka mpaka sasa hakuna chama kingine cha siasa ambacho kimekuwa kime serikalini kimeongoza dola tofauti na CCM hatuwezi kuwapa mzigo mwingine wa lawama wa vingine ambao vijio kama ta dola tunashughulika tuna, tuna na chama dola kwa sababu ndio kimeongoza serikali kwa hiyo shughuli zote lawama zote matatizo yote ya wananchi tunaelekeza kwa serikali serikali ambayo inaongoza chama cha mapinduzi kwa sisi tunawajibika kuisema kuise serikali ambayo inaongoza ina, ina chama cha mapinduzi na chama cha mapinduzi kinawajibika kutupa majibu yetu sahihi kwa sababu ndio rais tu hivyo Mm. Atuwezi kuwasema chadema, atuwezi kuwasema kafu au ACT au watu gani ambao hao wengine wakosoe. Sasa hao tukiwakosoe kwenye minajili gani? Mm. Kwa mfano, ACT ni chama cha siasa. Chadema ni chama cha siasa. Kafu ni chama cha siasa. Wao wana katiba yao na taratibu zao. Kundi lao limeamua kujiongoza wanavyoweza wao. Hawana dola. Mwananchi mwingine sio wa Tanzania wote ni watu wa kafu, sio wa Tanzania wote ni watu wa ACT. Kuna watu ambao kabisa hawana vyama vya siasa, sio wanachama, ni wananchi wa kawaida na hawana kadi za system wala wala, wala, wala chadema au wanajibika kumkosoa nani au wana deal na serikali, serikali yao na serikali inaongoza na chama cha mapinduzi kwa hiyo atakosoa serikali sisi ndio atawajibika kwa majibu wananchi na sisi ambao ni wanachama wa vyama vingine vya siasa ni wananchi yani kwa cha kwanza kwanza ni wananchi kabla kwa wana siasa ni wananchi kabla kwa wana nakati ni wananchi kabla kwa wana chadema mm. kwa hiyo tutaanza kwa kukosoa serikali serikali tupe majibu yetu sisi mengine endelee mm. wakati wa nyuma vile vile kama ambavyo ulianza mm. uh, wengi walisema kwamba Uh, hali ya siasa ilikuwa ni ngumu katika taifa hili mm. lakini vile vile hata alipoingia rais wa sasa Samia Suluh Hassan malalamiko hayo yaliendelea kuwa hivyo hivyo wakati mwingine hapo alisema hali ni nzuri kwa mtazamo wako sasa hali ya siasa ikoje ndani ya taifa letu haifanani na mwanzo na kipindi cha miaka mitano hivi sita ya magufuli haifanani nitakuwa muongo sana nikisema inafanana lakini bado hali imeimarika hali ya kidemokrasia bado haijaimarika kabisa na hata ukitaka kujua kama ijaimarika tazama hata wananchi hawana morali ya kuhudhuria mikutano ya kisiasa hawana morali ya kuzungumza kwa hisia zao wana bado wana hofu mwananchi hawezi kuzungumza kwa kuwa e, kwa amani hata ongea pembeni na kushoto bado hali jao imara hata wanasiasa sasa bado kuna wanasiasa ambao wanakamatwa wanapoa kesi za uaini kwa kutoa maoni yao kuna wanasiasa siasa ambao wanakamatwa na sitaki kuchochezwa kwa bado kuna kazi ya kufanya hali ya kisiasa ijaimarika ingawa haifanani na miaka mitano ya wakati wa magufuli ni nini hasa kilichobadilika na ukilinganisha na wakati wa rais John Magufuli yapo yapo kadhaa kwa sasa kwa mfano chadema tunaendelea na operation 255 ambayo tarehe 4 mwezi wa 9 inaenda kanda tunaenda phase tunaenda phase 4 phase 4 eh, mwezi wa 10 mimi tarehe 4 mwezi wa 10 tuna phase 4 kanda kanda ya ya nyanda za kusini tumemaliza kanda za tatu tunakwenda kanda ya nne kwa miaka ile sita, sita tano na miezi kadhaa ya magufuli hatuko na mikutano hadhara lazima tukubali kwamba kuna kitu kimefanyika kimoja wapo ni hicho kwamba haki ya kufanya mikutano hadhara haipaswi kujadiliwa ni haki ya katiba watu kukusanyika na kujadili mstaka bado nchi yao kisiasa ni, ha, ni, ni haki haki ambayo ipaswi kukaa meza ni odemba tujadili kwamba leo mtafanya mkutano hapa tutafanya mkutano hapa na ndio maana tume sisi kama chadema tumegoma kabisa kukaa kwenye kwenye meza ku compromise kwamba tuwekewe taratibu za kufanya mikutano ya hadhara tutengeneze kanuni za mikutano ya hadhara tumekataa 
haki ya fanya mkutano na hadhara ni haki ya katiba watu wakutane wajadiliane waondoke kwa kalale mstari wa nchi yao. Mm. Kwa hiyo ni moja wapo kwamba nchi, nchi yetu imepiga hatua moja kurudisha kufungua milango kufanya siasa. Mm. Lakini kuna kitu kingine cha pili ambacho kime kuna kuna afadhali sasa. E, kwa kipindi hiki kita, kim, kifupi tangu mwezi Machi 2021 mpaka leo e, wana siasa au upinzani kidogo kidogo wanaweza kufanya shughuli zao kwa kwa amani bila kukamatwa wanaweza shughuli zao bila kuharasiwa wanakwenda kwenye shughuli zao wanaweza kwenda kukana kukana ndugu zao usiku wakala chakula cha jioni wakarudi nyumbani tukiwa salama ni tofauti kidogo na zamani lazima tukii tuno jambo na yeah. kwa mkutano huo kwa haya ambayo tunaona kwamba e, yamekuwa ni tofauti na yamefanywa na yameruhusiwa mm. na serikali ya Rais Samia e, unadhani kwamba imefika watu wa sasa wewe kama wewe unampongeza rais Samia kwa hayo ambayo ameyafanya kwa sasa. Mm. Sasa itakuwa jambo la ajabu sana kama mimi naweka kadi yangu ya ATM kwenye kwenye ATM pale ikatoa fedha afa nikaipongeza. Kwamba asante kwa kutoa fedha zangu hapana. Mm. Ni wajibu wake. Ni rais wa nchi na ameyapa kwa kwa kut kwa kubeba katiba yake katiba ya nchi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na na kitabu chake cha dini yake anaoamini kwamba nitatimiza nitaitekeleza nitailinda katiba hii kwa wajibu wake ni kuilinda wajibu wa kama kwanza wa rais ni kulinda katiba kama anatekeleza wajibu wake wa kulinda katiba ya nchi hatumpongezi wala hatu, hatu wajibu kumpongeza e, yeye tunataka tuseme kwamba mheshimiwa rais wajibu wako ni kutekeleza matakwa kikatiba ya nchi yetu basi na unaamini katika kumpongeza kiongozi mm. pale anapofanya vizuri sana ile kama ilivyo kumkosoa pale anapofanya na ndio kitu tunasema hapa Udemba kwamba serikali ikubali kukosolewa viongozi wa, 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 wa serikalini mawaziri wabunge na nani na nani ambao wako serikalini mm. wakubali kukosolewa sawa sawa na vile ambavyo wanapenda kusifiwa sisi tutawasifia mm. mwananchi ana wajibu wa kumsifia mwenyewe kwa, kwa utashi wake binafsi mm. Na, na, na wakati akiamua kumkosoa huyo kiongozi serikali ikubali kwamba tuna sehemu tunakosea tutakosolewa tuta na nchi mm. tuna sehemu tunapatiwa tupongezwa kwa unaamini katika kumpongeza kiongozi pale anapofanya vizuri na mm. kumkosoa pale anapofanya vibaya mm. kwa takriban miaka miwili ambayo rais Samia ameingia madarakani nyonge uh, mnyongeni haki yake mpeni yapi ambayo unaona amefanya ambayo anapaswa kupongezwa kama kiongozi kwa sasa kwa kipindi chake hiki miaka yake mbili mambo ambayo Samia ameyafanya anapaswa kupongezwa ni ni mtasoma mawili mm. moja kuruhusu kuruhusu hata kwa hata kwa hata kwa hata kwa kufikiria tu kwamba mchakato wa katiba mpya uanze kujadiliwa mchakato wa katiba mpya ambao ulikufa yeye akiwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba kufikiria tu kuruhusu kwamba mchakato wa katiba ingawa njia ambazo anatumia sio sahihi sitakubaliana njia zake lakini wa fikra tu kwamba mchaka, mchaka katiba yetu hii sasa imezeeka sana tu tuitengeneze upya hilo ni jambo la kupongezwa na hilo na muunga mkono na mpongeza <coughs> jambo la pili ambalo tunafikiri na paswa kumpongeza ni jambo la kukubali kukaa na, na wanasiasa upinzani meza moja nchi hii yapo makundi ya wanasiasa ambao wanaweza kuitwa wapinzani hiyo macho ya kawaida wapinzani ambao ni, ni threat kwa system ni disease cha dema kukubali kutengeneza timu ya maridhiano ya watu watano watu watano kutoka serikali na system na watu watano kutoka cha dema na kuketi meza moja kujadiliana maswala kadhaa hilo ni jambo la kumpongeza rais kwangu upande wangu na i, sasa outcome ya ya mazungumzo ambayo tunaweza kuleta ya maridhiano au mazungumzo vyote vile outcome zake sio ishu kwangu ambacho nataka niseme sasa hatua ya kukubali kujadiliana kwa sababu rais aliyetangulia aligoma kukaa nao ingawa aliwahi kuita Mwanza mwezi wa 9 mwaka 2010 mwezi wa 12 mwaka 2019 aliita Mwanza siku ya uhuru akazungumze lakini nakumbuka wakiwa ikulu pale anazungumza na viongozi wa dini Bishop Kakobe alimwambia basi nimefika wakati na mheshimiwa rais ukutana vi, na, na viongozi wenzako wa kisiasa upinzani mjadiliane masuala kadhaa mkubaliane jinsi ya kwenda kama nakumbuka mheshimiwa rais marehe magufuli alisema sisi kutana nao kwa nini hao watu wanaweza wakanikata shingo bwana wakanitubalini kama unakumbuka utafuta kwenye makabla shako kwa hiyo kama rais alikuwa anafikiri hivyo rais aliyepita lakini rais wa sasa amekubali hata kwa asilimia kidogo kuketi na watu mezani ni jambo la kumpongeza kwa vitu kwangu vitu vili ni vikubwa sana ambavyo naweza nikampongeza lakini maridhiano haya ambayo unayosema hivi karibuni tuliona makamu mwenyekiti wa chama cha kutundulisu mm. alitangaza covid kwa kwake maamuzi mm. ya tundulisu kutangaza hivyo wewe kama mwanachama Mm, um, umebariki makamu mwenyekiti mheshimiwa tundulisu hakusema kwamba maridhiano yamefika mwisho 
ingawa alisema kwamba na ambacho nakumbuka kwamba hoja ambazo wao wamepeleka nyingi sisi wamezikataa hoja nyingi ambazo wamezipeleka kwenye meza ya maridhiano sisi wamezikataa na mimi kwa upande wangu nafahamu kwenye meza ya majadiliano deba mimi hapa tukiwa tunajadiliana tunakubaliana jambo mtapoteza vitu vyangu wewe utapata kadhaa mimi nitapata kadhaa wewe utapoteza kadhaa ndivyo ambavyo yanakuwa lakini pamoja na hivyo chama chetu kilitangaza kupitia maamuzi ya kamati kuu kwamba kinakwenda kwenye majadiliano na 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 unakumbuka mheshimiwa Mboyo ambaye ni mwenyekiti wa chama kwenye baraza kuu la mwezi wa 5 mwaka 2000 na 2021 wakati mtoka gerezani nafikiri 22 baraza kuu lililopita mwezi wa 5 alihoji wajumbe baraza kuu pale kwamba kama wanaridhia kwenda kwenye maridhiano chama kienda kwenye maridhiano wajumbe baraza kuu walilidhia kwa kauli moja na ile yeye ilikuwa maamuzi ya baraza kuu kutoka kikao cha kamati kuu sasa utaratibu wa chama cha siasa ni vikao vikao vya maamuzi kama ametoka mtu mmoja akasema kwa maoni yake lakini taasisi haijatamka ambayo ni vikao vya maamuzi tutayatabaki kwa ma, m, kauli za mtu mmoja mmoja hmm. kwa tusubiri tusubiri kama chama kitoke kiongozi mkuu yani kiongozi mkubwa hmm. hmm. ndio ndio ni, ni makamu mwenyekiti wa chama mwenyekiti yupo kisema kiongozi mkuu hapana ni kiongozi mkubwa ndani ya chama ni, ni kwa kwenye succession ni kiongozi wa pili kwa kwa, kwa mamlaka lakini hakusema kwamba chama kimejitoa kwenye maridhiano hakusema hivyo yeye alisema hoja zake hoja zetu mtu anazibeka nyingi system serikali ya system inazikataa imezipinga kwa maoni yake aliposema lakini pia tunafahamu kwamba wajumbe wajumbe wa kamati ya maridhiano ile ya chama wapo watano na na nafikiri nyinyi nyinyi wanaishi habari mnawajua wale wale wajumbe makamu mwenyekiti sio mmoja kati ya wajumbe wa wa ile kamati maridhiano sasa maoni yake aliyotoa jukwani tunayabeba tunayachua na nyinyi waandishi wa habari mtafanyia kazi ili mfanyie kazi muwauliza na serikali je ni kweli malizana yamekufa lakini chama kitatoa msimamo wa chama kupitia maamuzi ya kamati kuu mwenyekiti atakuja nje atasema kama sisi tumejitoa kwenye maridhiano au tunaendelea maridhiano lakini mpaka sasa kauli ya chama hajatoka. Kwa hiyo still bado tuko mezani. Mm. Umekuwa umekuwa ukiwakosoa uki baadhi ya viongozi moja kwa moja uh, personal attack kwa eh, mm. binafsi. Mfano tumekuwa tukiona eh, ulivyokuwa ukikosoa aliyekuwa waziri wa nishati kwa wakati huo na sasa waziri wa mambo ya nje ndugu Januari Makamba mm. na ukampa jina la Kipara kama ambavyo umekuwa eh, ukimwita lakini vile vile tuliona pia eh ukimkoso nape eh, waziri nape waziri humi eh, moja eh, kwa moja shida yako kubwa ni nini na hawa viongozi je unakosoa taasisi ambazo unazifanyia kazi au una chuki binafsi na viongozi hao nje kabla sija wanachama chama cha siasa kabla sija wanachama wa chadema mimi ni mtanzania ambaye nafanya shughuli zangu na shughuli zangu ambazo nalipia kodi natoka jasho Eh na Odebo nimekuja hapa natoka jasho. Kwa maana yake na kwamba navuja jasho kutafuta fedha ambazo nitalipa kodi. Nitalipa kodi za aina mbalimbali kwenye nchi yetu. kwa mfano nitanunua gari bandalini, nitalipa kodi bandalini, nitalipa CIF, nitalipa nini, nitalipa nini. Nitaenda nitanunua bidhaa dukani, nitalipa kodi na kadhalika kadhalika. Hizo kodi ndio zinakuwa generated ili kwenda kumlipa Januari mshahara. Zinakuwa generated ili kumlipa nape mshahara na mawaziri wengine kina umi na kadhalika na kadhalika. Sasa kumkosoa waziri kwanza ni wajibu wangu wa kwanza kabisa wa kiraia mwalimu Nyerere alisema lazima tuwe na vijana jeuri wenye uwezo wa kuhoja na kukosoa utawala na tuwakosoa watawala wakiwa hai sasa kumkosoa waziri kwanza ni lazima tumaliane kwanza na wanambia na, na wananchi wenzangu wasikilize tusiwaogope mawaziri tuwakosoe mawaziri tuwaambie kwa sababu sisi ndio waajiri sisi ndio tumwaajiri sisi wabosi zao wakodemba wewe ni bosi wewe ni bosi wa nape wewe ni bosi ni bosi wa nape nape ni waziri ambaye kesho na kesho kutu anaweza kaondoka kwenye wizara ya, ya ya habari akaja waziri mwingine kwa hiyo ni bosi wa nape kwa <coughs> mimi kumkosoa waziri sio personal attack inawezekana ukosoaji wangu ukawa hash kutokana na mambo nime, nimetamka au nimeongea au nimeandika lakini ni ma, ni, ni ukosoaji still ni ukosoaji na ndio tunapinga kwamba usiite star usiite nini ni ukosoaji na nitaenda kuwakosoa kwa sababu ni wajibu wangu na mimi ndio bosi wao bila mwajiri nape ni mwajiri makamba ni mwajiri na umi na wengine mimi ndio bosi wao kuna dhana kwamba mnafanya hivyo ili mpate pesa kutoka kwa viongozi. Watupe ha. pesa kama wanatupa watuongeze. Kama pesa wanatupa kwa, mimi nikikukosoa unanipa pesa nipe. Mm. <laughs> Nitafurahi sana. Mm. Nipe pesa. Yaani kama nakupiga spana vizuri unanipa pesa ni jambo jema sana. Yaani nazihitaji sana hizo pesa. Na sasa kama 
kuna fikra hizo kwenye jamii uh, wanafikiri hivyo hiyo mm. ili mpate pesa na kisha apewa pesa eh, mnaanza kusifia sasa kwa mfano nani ambaye alikuwa anapigwa spana alakosolewa baadaye akaacha kukosolewa kaa kusifiwa mfano nani na mimi mfano mfano eh, waziri umi eh, mm. ali hali ku block kwenye kurasa wake wa twitter ne. watu kwenye comment wakasema kwamba mnafanya hivyo ili mpate kitu na mkisha fanya hivyo mnaacha kukosoa kwa hiyo ndio umeendelea kufanya hivyo na tuliona hame kwa block shida imekuwa sasa mimi na mimi nilikuwa nakosoa umi nilikuwa nakosoa kuhusu maamuzi ya wizara na na mfuko wa taifa bima ya afya kwa sababu mimi hoja yangu kwa umi mwalimu haikuwa hata issue personal kwa sababu mimi nachozungumzia kwa umi sikuzungumzia masuala yake binafsi sikuzungumzia elimu yake sikuzungumzia ndoa yake sikuzungumzia mahusiano ya yeye na familia hapana mimi nijikita kuzungumza eh, mamlaka yake kama waziri wa, wa afya nilijikita kuzungumza eh, yeye mamlaka yake kupitia mfuko wa taifa bima ya afya kwamba yeye akiwa anasoma anasoma bajeti ya serikali bungeni alistamka kwa maneno yake kwamba wameufuta mfuko wa taifa wameufuta ki, nini kifurushi cha mtoto afya card ambacho kwa wazazi zilikuwa tunalipa shilingi 150 na 400 kwa mwaka watoto wanapata huduma ya bima ya afya kwenye hospitali zetu ingawa unaweza usipate tiba kabisa lakini watapata huduma hata kwa 20% waziri akati anatamka bungeni alisema kwamba kile kifurushi kinaleta hasara kwenye kwenye mfuko kwamba wanatumia bilioni wana, wanatumia bilioni 40 whatever kama sikumbu, kama sijasahau lakini kile mfuko na kile kifurushi kinaingiza bilioni 4 kwa kuna, kuna kuna matumizi makubwa kuliko inayoingia pesa inayoingiza ndio iko hoja yake sasa sisi wengine ambao tulijikita tulijikita kukosoa tamko lake maamuzi hayo ya kondoa mtoto afya kandi sasa inawezekana kuna wengine walichukulia hivyo yeye yeah, atoa kuni block kwa umri alifikia atoa kuni block labda ndio nasema pale pale kwamba uvumilivu wa, wa viongozi lazima uwepo lazima ukubali kukosolewa sasa kwa sababu hatuwezi kuzungumzia masuala ya, ya, ya binafsi ya kwao tunazungumzia masuala ya kitaifa tunazungumzia masuala ya uongozi tunazungumzia masuala ya wizara yake nimekwenda kuzungumza kwenye kwenye tena sikumtagi ya mimi sikumshambulia yeye personal nime nimeandika nime hadi ushauri nikamshauri mheshimiwa umi ukitaka tufanikiwe kwenye swala la toto afya kadi tutumie mbinu kadhaa mbinu kadhaa mbinu kadhaa tutafika pazuri akaamua kuni block ingawa nilimuonesha ame block kwa, kwa watu baadaye akaniani block akanitoa kwenye 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 kabati ni haki yake ni haki yake binafsi lakini viongozi wa umma hapaswi kufunga funga moyo wa watu mm. kama wapo wanapaswa wanapenda kupongezwa au kubali kukosolewa pia na unatazamaje una, 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 una namna ambavyo viongozi wa umma wanavyo eh, tumia mitandao yao ya kijamii hususan viongozi wetu dunia, dunia sasa dunia ni dunia ni kijiji dunia iko <coughs> iko kwenye mitehama iko mkononi viongozi wa, 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 wa kwetu wa, wa serikali moja wamejifunga wamejifunga wamejifungia maoni yao wamejifungia kwenye kijiji chao hivi wanadhani jamii ambayo wanaishi nayo kwanza wanapaswa ni jamii pekee ambayo inapaswa kuwapongeza ni jamii ambayo inapaswa kuwasifia haiwezi kuwa hivyo viongozi wa umma ukishakubali kufungua account yako ya, ya mtandao wa kijamii popote lazima ukubali kutakutana na critics ukosoaji utakutana na watu wanakupongeza ukienda kule instagram hapo watu wengine wana viongozi wengi wanapenda kwenda kutumia instagram mm. ukienda kule kuna kundi kubwa la wananchi kule litakupongeza huko instagram lakini kwa mitandao ya kijamii mingine kwa mfano labda twitter bon x hivi ukosoaji ni mkubwa sana tena hash kwa kiongozi utachagua mwenyewe pa kwenda either niende twitter either niende instagram nikaingage nika, nika na watu gani lakini ushauri wangu kwa viongozi wa umma lazima wajiengage na jamii zao taarifa za serikali zinazoanziwe public kupitia account za za wizara account za taasisi account za mashirika na kadhalika na hata wao viongozi kama account zao zile ni active watumie kutujulisha habari za umma na sisi wananchi tutawakosoa pale na tutaongeza pale kwenye account zao Hmm. Chikilia hapo nina redia kwa kwa hivi punde Tuzamaji kama na kwanza njunga kwa mwenye nasi Nikini wani madanzi ya siyasa Just that you pick it Uche kubora kwa visa chama chengazo nchini Tanzania Tunazungumza na Martin Maranja Masese Kada wa chama cha demokrasia na mandele uchadema Na mwana rakati Mbuka kwa mbana hivile vile na kukulisa kweza kuchangia wa chengazo haya Kuchia ukura sawetu wa Twitter, Instagram, pamoja na Facebook Twitter Chief Odemba, Instagram Chief Odemba TZ bila kusahau medani za siasa hashtag medani za siasa Martin Maranja Masese ndio hashtag ambayo eh, tunatumia tafadhali hapa tena kuja nasi mpaka pale tukapofika tamati na ngojina ni chief Demba
Uh, Martin, karibu mm. tena kwa mara nyingine na leo yeah. vile vile tuendele na mazungu mzo mm. yetu. Tumeona sasa hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan eh, akifanya mabadiliko katika eh, baraza la kila waziri pangua pangua hii eh, huyu akitolewa hapa kupelekwa huku huyu akitolewa karudishwa alikokuwa hawali eh, mwingine amepelekwa huku wakati wa hayati Rais John Magufuli mm. tulishuhudia ama tulimsikia akisema kwamba yeye katika serikali yake ukikosea hapa ni moja kwa moja au na kazi sio kwamba unakosea hapa unaenda kufanya masaisho mahala kwingine kama mwana siasa na mtanzania uh, unatazamaje pangua pangua hii ya rais samia mm. suluwa sana lakini pamoja na yote tusimsifia sana magufuli kwenye swala la kupangua na kumtoa hapa kumuomesha hapa mm. ane alifanya hivyo pia mm. alikuwa ni mdomoni alisema hivyo kwamba ukiharibu sehemu moja kupeka sehemu nyingine haiwezekani mm. lakini ipo hapo wapo upo ushahidi mm. wa watu kadhaa ambao watoa eneo moja kwenda eneo lingine eneo moja kwenda eneo lingine hata mfano mzuri upo kwa George Simbachawene yeye mwenyewe alimwambia juu uzuri wa jitathmini baada ya kutoka taarifa ya ya, 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 ya kamati ya bunge kuhusu biashara ya Tanzanite mm na chibachaweli na kumbuka alitumia ile kamati kuingiza hasara 1 trillion kadhaa nafikiri mm. trillion moja ni nukta kadhaa mm. kwa biashara ile ya madini, ya, ya madini. Mm. akamtoa alikuwa waziri alikuwa waziri wa madini kipindi kile akamwambia juzuru akajamaa kajuzuru akaandika baadaye kujuzuru lakini baada ya muda magufuli alimteua tena kuwa waziri kwenye serikali yake kwa hiyo alimweka kwenye eneo lingine kwa hiyo viongozi hao wanafanana mm. twende kwa, kwa, kwa kipindi hiki cha mheshimiwa rais Samia mm. Samia kwa mfano nafikiri kwanza ndo kiongozi ambaye kwa muda mfupi sana miaka miwili yake amefanikiwa ame sana kuhamisha mawaziri kutoka sehemu moja kwenda eneo lingine eneo moja kwenda eneo lingine na, na, na watu wa taasisi kadhaa wa serikali kutoka eneo moja kwenda lingine mpaka mm. sasa hajaweza uteuzi wake mpaka sasa hajaweza kuteua watu wake uteuzi wa mwisho wa juzi tuzungumzie uteuzi wa mwisho wa juzi mm. e, unamtoa kwa mfano shirika la la umeme Tanzania Tanesco mm ni moja kati ya mashirika ambayo yanajiendesha yanajiendesha moja kwa hasara mbili ni mashirika ambayo utendaji wake haukidhi mahitaji ya matarajio ya wengi ya watanzania wengi tatu sisi wat, sisi wat, watumiaji wa umeme wa Tanzania bado tuna tunapata mgao kwa shida tunaita mgao ambao sasa hivi nasema ni upungufu wa umeme na umekuwa mkubwa zaidi sasa umeme um, 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 mkubwa umeme sana. Serikali inasema tutakwenda kwa miezi sita mingine mpaka 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 Machi 2024. Sasa unamtoa unamtoa mkurugenzi mtendaji wa shirika Dr. Tanes kwa ambaye kwa kwa, 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 kwa taswira hiyo ni mtu ambaye ameanda ame perform kwa kwenye eneo lake. Unampeleka eneo lingine shirika la umma TTCL ambalo kwenye taarifa hiyo pita ukaguzi wa, 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 wa mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu serikali CG alitupa taarifa kwamba e, TTCL ni moja kati ya mashirika ambayo moja yameingiza hasara kubwa sana kwa serikali mbili yanadai almost bilioni 40 nakumbuka na wajue ni mdai hizo ni taswira tu ndogo kwa sababu unamtoa mtu kwenye tanesi kwa ambaye kwa, kwa ameshindwa kabisa kutenge kuweka umeme wa stability unampeleka kwenye shirika ambalo limekufa kabisa rais kwamba hajatolewa kwa sababu hiyo sasa huyamtoa kwa sababu hiyo kwa nini kwa nini mtu afumbia unamtoa una umtoe kwa sababu hiyo lakini unamleta mkurugenzi mpya na unamwambia kwamba unampa miezi sita umeme wake maana yake aliyetoka ameacha giza kuna giza aliyeingia aje kushughulika na giza la mtu aliyetoka kwa kwa watu tuliosoma Cuba tunajua anamaanisha nini na na, na hata sio utaratibu mzuri kwanza kwa rais kutoka nje kuanza ku, kufanya ku, kuwa apologetic kwa wateule wake lazima rais awe hash atoe lugha za kiongozi atoe lugha za ki, za kitasisi kwamba bana bwana Maharage kwenye eneo lako haukutenda sawa kwenye eneo lako ulianda perform unapokwenda kwenye eneo lingine huko hatutaki yale ambayo yanafanya Tanesco yajiendelee yajirudie kwa, kwa tangu Maharage Maharage ametolewa ametolewa kuwa mkurugenzi mtendaji wa Tanesco uh, September 2021 kama kama sijasahau na ametolewa pale Tanesco September 2023 kwa ni miaka miwili kwa Tanesco pale kwa kipindi hiko cha miaka miwili maharage amefanikiwa kipi kwa asilimia msini Tanesco mpaka umpeleke kwenye shirika lingine la umma na umempeleka TTCL hajakaa hata siku mbili hata jayapishwa unamtoa TTCL unampeleka posta 
sababu za kumtoa posta umeka kumtoa tisi unasema kwamba huu umegundua ana biashara anafanya titisi yao na kampuni yake ni kubwa sana mm. sasa rais akati tunamteua maharage kutoka kumkurugenzi wa wa, wa tanesco kwenda ttcl kukufanya vetting huyu maharage akujaza tamko la rasilimali zake na madeni hukuletewa form ukujua pako namtoa unagundua baada ya siku tatu mbele maana rais afanye vetting rais mm. afanye sorting na na, na tisa wa msaidi idara ya usalama wa taifa haimsaidi rais kufanya sorting maana ni kwamba wanateuliwa watu hata uteuzi wa maharage kama nakumbuka nakumbuka mwezi kadhaa kabla 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 mwezi kwa mwezi ngapi hapa mwezi mitatu nyuma mingapi mheshimiwa januari makamba akiwa wa, waziri wa, wa nishati alielezea jinsi ambavyo alipata ugumu kumteua kumteua huyu huyu maharage kwa kwa mkurugenzi wa tanesco kwa alieleza mwenyewe hadharani akasema yeye alimuita maharage mtoto maharage akamuita maharage wakakaa naye chini jumapili moja akamfanyia interview mantiki yake mkurugenzi wa tanesco alikuwa interviewed na waziri akatoa na waziri serikali katangaza kwa mantiki hiyo serikali ifanye sorting ifanye vetting hatuwezi kuwa wakuu wa kuwa mashirika ambao ni watumishi wa umma ambao wafanyi vetting wafanyi sorting na wanakuwa watumishi wa umma hiyo sio sahihi sio sahihi kabisa na ili swala la, la kukatika kwa umeme unadhani suluhisho kwa jambo hili ni nini nimesikia rais akisema juzi kwamba anatoa siku miezi sita mgauishe na mkurugenzi wa tanesco nyamuhanga injini mwandisi nyamuhanga amesema pia jana kwamba tutakwenda kwenye mgao kwa paka 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 kufikia mwezi machi 2024 kwa sababu miezi sita akawa kwenye giza. Eh tumeshauri sana serikali ichukue hatua gani kuondokana na na tatizo la ya umeme. Mpaka sasa kwenye grid ya taifa tunaingiza capacity ambayo ipo ni, ni megawatt moja na saba na kitu. Capacity ambayo ipo ni saba na kitu. Na capacity moja na saba fulani inatoka kwenye grid ya taifa moja kwa moja. Mm. saba megawatts ndio natoka off grid. Sasa tumeshauri sana. Kwa nchi yetu tangu nilipata uhuru mpaka sasa kutumia megawatt saba kwanza ni kicha kesho. Tulipaswa kuzungumzia megawatt zaidi ya 2020 kwa sasa. Na hata ule mradi wa JNHPP ambao unakuja kuongeza megawatt na mianne na kitu bado ni mdogo. Bado ni mdogo sana. Kwa kwa nchi yetu tulipaswa kuwa na na, na megawatt zaidi ya 2020 na ndio maana kwenye hizi begwe ya 1700 ambazo ni, ni, ni total capacity za ambazo ziko kwenye grid ya taifa zime tunatangazia zimetoka begwe ya 400 ndio maana kuna kuwa na hiyo hiyo heat blow hiyo changamoto ya mgao vipi kama ukame ukiendelea mitambo ikakose ikaharibika ika tena tukakosa hata megawatt 1000 kwa sababu tunaokosefa begwe ya 400 ndio tuko kwenye mgao mgao mkubwa hivi vipi tukikosa megawatt 1000 kwenye 1700 maana nchi kabisa itakuwa ni giza asubuhi mpaka jioni asubuhi mpaka jioni sasa serikali yame kwenye kutumia kutegemea umeme wa maji pekee ambao kwa mfano huo mradi mkubwa wa tunaotumia karibia trilioni trilioni 6.7 kutengeneza huo wa Rufiji wa GNHPP bora wa Mnyerere feasibility study kwa Kiswahili wanaita upembuzi ya kinifu serikali inatumia upembuzi ya kinifu ya wa mwaka 1970 wakati Nyerere akiwa rais hapa Tanesco wanaulizwa wanasema kwamba hawakuwa na muda wa kufanya kuuisha kuuisha ni kuedit kwa, 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 kwa watu ambao waelewi kuuisha taarifa za mwaka 70 na 72 kwenye huu mradi mradi mkubwa kabisa mradi mpya ambao tunataka kutumia kizazi kijacho zaidi miaka 20 miaka 30 miaka 40 inaokuja kuzalisha hizo megawatt elfu, elfu mbili na 200 kitu ambazo ziko kwenye kwenye GNHPP lakini feasibility study inayotumika pale ni mwaka 70 sabina mbili walifanya watu wa Norway kama sijasahau mantiki yangu ni kwamba ule mradi kwa mazingira ya sasa mwaka 2023 na tatu kwenda 2024 haufai walifanya walifanya upunguzi wa kinifu ni wa mwaka 2070 72 kwa sasa tulipaswa kuhama sasa kufikiria kwenye kwa sababu ile eneo tumekata miti milioni kumi pale kwa sababu tumeharibu ekolojia ile eneo miti, miti milioni kumi ni na eneo lile kama mnafahamu ni moja kati ya World Heritage ya UNESCO. Lakini tumeondoa miti milioni kumi na disturb hali ya hewa ya pale. Na ukizingatia kama ile tuko kwenye wanasema kuna ukame. Mnavoondoa miti milioni kumi maana ukame utazidi kuwa pale ile eneo. Serikali sasa ifikirie upya. 
kuna 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 tuwekwa situri tuwekwa shauri kwa maandishi tukaandika baka kukwenda kwa kwenye kwenye wizara tukawambia Gujarat wala watu wa India kuna mradi mkubwa sana wa wamezalisha umeme wa wa, wa sola kwa, kwa mwaka mmoja waliingiza gigabyte gigabyte karibia elfu elfu ya thini kwenye mradi mmoja tu wa Gujarat walitumia milona kama milona milona miya miya milona milona ni kapsi yukumbuki mpaka nitarifa lakini mladi mkubwa sana mantiki ni kwamba tunamainuwa mengi sana ya uzalishaji wa umeme wa jua kutumia sola inaza kwa garama lakini wa mdamrefu sabu jua litawaka tu jua lipo hatu 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 tegemea sana hii ya mbali mirere ya chue tatu shafika mifika mladi mshafika sinetisini uo kwenye kujenga mshafika sinetisini ingawa una matatizo mengi sana mradi una matatizo yake tayazungumza pe kama mdo utapatikana uendelee kuwepo utaongeza hizo megawatti 2600 kwenye megawatti sasa kwenye gilia taifa kwenye megawatti 1700 mm. tulizo nazo sasa hivi zitafika megawatti kadri tatu na kitu 1400 mm. utasaidia kidogo kwa sababu nchi yetu bado tuna tuna focus yetu ni kwenda kwenye uchumi wa viwanda unapokuwa na uchumi wa viwanda kwa Dar es Salaam pekee tu kwa Dar es Salaam pekee ukiwa na viwanda vikuu vya uzalishaji mali vikubwa mega watt 1700 na 700 ambazo ziko kwenye gilia taifa sasa hivi hazitoshi ukitengeza nchi ukitengeza economic zone kubwa kama Arusha, Dodoma, Ndeya, Mwanza, Dar es Salaam ukawa na umeme huu wa sasa hivi mantiki yake ni kwamba sisi wananchi wa kawaida tutakuwa kwenye mgao kwa mwaka miwili miaka mitatu sababu kwa tunazimia umeme juzi nimemsikia mwandishi mmoja wa Tanesco anasema jitahidini wananchi umeme usio kwa na matumizi mzime mzime taa kama mlimsikia mwandishi anasema yani sisi wananchi kwa sababu natural pia ni prepaid wa page wa prepaid tuzime taa ili <laughs> umeme wengine tusave umeme hatuzo kwa nchi ya namna hiyo odemba kwa serikali ilisema kwamba wata Tanzania itaanza kuuza umeme eh, kwa mataifa mengine ya jirani kwa namna gani sasa umeme ulionao kutoshi na hata unaozalisha huwa JNPPP huwa nyerere bwana nyerere ukiingiza kwenye gili ya taifa hautakutosha hauta utauzi watu gani kwa sababu hadi sasa hivi Tanzania tunanunua umeme ukiingiza kwenye ukiingia kwenye gili ya taifa kuna megawatt kadhaa tunanunua nje tunanunua Msumbiji tunanunua umeme Kenya tunanunua umeme Uganda ambapo huko walisema kwamba wataanza kuwauzia wa Kenya, wa Msumbiji. Eh sasa hivi tuwauzie, mimi si wapingi. Ili tuwauzie watu wa Kenya na Uganda na wengine wengine, tuhame kwenye kusikilia kutumia mradi wa wa mnume wa maji pekee. <coughs> tuna umeme wa gas, tuna Kenyerez 1, Kenyerez 2, Kenyerez 3. Watengeze watengeze miradi mingine kama ile. Inaweza kuwa na gharama lakini ni sustainable ya muda mrefu. Mradi wa gas. Kuna mradi umeme wa mimi umeme wa gas, umeme wa wa sola umeme wa, wa upepo um, vitu kama hivyo kuna tuna makaya mawe, mawe kule mchuma na liganga na nini tukiyazalisha yale tunaongeza kwenye gili ya taifa mnajikuta mnatumia mna, mna megawatts za kutosha kwenye gili ya taifa ambao sasa mtafikia kufanya biashara ya kuuza nje kwa sababu issue ya kuuza mneme nje tumeanza kuizungumza tangu tangu waziri akiwa professor muhongo wakati wa kikwete huo mpaka sasa ni rais msho amekondoka kikwete ameondoka magufuli amekuja samia tunafikia kuuza umeme tulini wapi kwa nani wao Kesa kani kwa hili kwa mtazamo wako kwa sasa mna napana ni siasa uongo kuna vile vile kuna tatizo la ukosefu wa hajira kwa kwa vijana mm. e, hili jambo vile vile limekuwa sasa ni globally kwa maana kwamba si Tanzania pekee tatizo hili ni la kidunia mm. e, kama kijana unadhani ni kitu gani ama jukumu la vijana ni lipi ama jukumu la serikali ni lipi mm. katika kupambana na ukosefu wa ajira kwa vijana Mm. ili okay. at least kupunguza hili tatizo kama si kulimaliza kabisa. Hii tena straight. Serikali lazima ikubali kufungamanisha sekta kadhaa. Ikubali kufunganisha kufungamanisha sekta ya viwanda na biashara, ifungamanishe na sekta ya kilimo, uvuvi, ufugaji kwa pamoja. Mantiki yangu ni kwamba ukifungamanisha hizi sekta za kilimo, uvuvi, ufugaji na nini na nini kwa sababu kuna watanzania kadhaa wame, wame, wengi wamejiajiri kwenye eneo hili na kwa hii sekta ya viwanda biashara na nini na nini na uwekezaji ukizifunga maanisha serikali itakuwa na wajibu mkubwa moja au miwili moja kutengeneza ajira kwenye hizo sekta binafsi kwa sababu serikali inataka kuajiri bisha kuwa tatizo kwa sababu kuna batch kubwa zinatoka za za wanavijiu wakubwa kwa kwa mwaka tunaweza karibia wanachuo 1800 laki na saba na wana ajira wengi sana kila mwaka wanachuo na mwagika nje na wana wana ajira sasa ili kupunguza hiyo tatizo tutengeneze fursa nyingi za kujiajiri kwenye sekta binafsi sekta binafsi serikali we, serikali iwawezeshe wa wao wananchi wao vijana sasa kwenye kilimo kwa kuwa paharivi na mitaji alafu hii hatua ya pili ya serikali ni kuwatafutia eh, masoko ya masoko ya bidhaa zao kwa mfano 
mwaka 2016-17 wakati wakati wa serikali ya Magufuli bidhaa bidha zetu za, 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 za mbaazi na ilikuwa ni mbaazi na na za ugani lilishuka liliporomoka kwa asilimia zaidi ya 120 na nje kwa sababu mnaji mkubwa alikuwa ni India kwa mahusiano yake ya kati ya India na Tanzania ilivyokufa wale wa India wakaacha kukuja Tanzania kununua kununua zile mbaazi baadhi ilifika mpaka kilo kufikia kilo moja shilingi 120 mpaka 110 kilo moja ingawa sasa hivi sababu bei imepanda niona juzi wa watu ambao wanasema wanunua kilo kwa 2100 mpaka 2500 sasa hao watu ambao ukiwatafutia soko India tena ukiwatafutia soko sehemu nyingine ambapo kuna wanunuaji wakubwa wakadua nje serikali itapata dola moja lakini wananchi hawa watanemeka wasiuze ndani soko la ndani hawatapata fedha kwa hiyo sasa hiyo yote inafanyika na serikali serikali kwa kufungamanisha sekta zake inawapa mitaji na maeneo ya kilimo na na access accessories zote za kuweza kuweza kusaidia kulima alafu na watafutia na soko nje la bidhaa zao tutapunguza kwa asilimia kubwa sana kiwango cha cha hilo tazoa ajira tukitegemea kujiajiriwa kwenye sekta kwenye serikali itakuwa ni uongo kwa sasa na unadhani kwa nini eh, kwa sasa asilimia kubwa ya vijana mm. wameingia kwenye michezo ya kubashiri kwa maana ya kubeti eh kijana naamini akiweka shilingi moja akabeti atapata shilingi elfu kumi ataamka kesho atakunywa chai kwa sababu anaishi kwao au aishi kwao anataka alipe kodi kesho aweke vouch na nini anapata kwa nani akiweka elfu moja yeye anaamini akiweka elfu moja anaweza akabashiri akapata akapata elfu kumi akapata elfu shilingi akapata laki moja ataishi kwa siku mbili tatu sasa ana ajira afanye nini ataenda kuiba hapana ataenda kumkaba mtu hapana ndio utarudi pale pale kwamba serikali kwanza imerasimisha hizi sekta ya ya, ya kubashiri mchezo kubashiri inachukua kodi imewatoa leseni kwa makampuni na kila siku makampuni yanakuja mapya kama kama ni ni, ni, ni tatizo serikali iache kurasimisha makampuni ya 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 mchezo ya kubashiri yaondoe kupunguza hilo wimbi la watu kubashiri mchezo wa kubashiri ipunguze au iongeze kodi kubwa kwenye makampuni hayo kwa watu ambao wana kwenye zile stack lakini kuongeza kodi pia utakuwa bado hautawapunguza hao wataweka tu kodi kiwango chao ambacho wanafaa cha msingi serikali iondoe iondoe iache kurasimisha ipige kuna nchi kadhaa ambazo wana betting zipo nchi ambazo hata tumeona Russia baadhi ya viongozi wa wakiwa rai vijana kwamba waachane na michezo ya kubashiri badala yake wajiajiri ndio yeah, ndio sasa kiongozi anayesema hivyo kwa mfano mtatoa mfano mbona unazungumzia inawezekana usimtaje jina mimi nitamtaja nimemwona George Simba Chawene amesema hilo jambo na akasema kwamba kuna kitu alizungumza kwamba wewe una nani ana wewe ndio una fedha fedha zipo nyingi sana whatever lakini akawa anazungumzia maswala ya kubashiri hayo hayo sasa kwa mfano George Simba Chawene amekuwa mbunge wa Kibakwe pale tangu mwaka 2005 mpaka sasa ni miaka karibia 18 mpaka sasa 2023 amekuwa waziri kwenye serikali kadhaa kadhaa tena top notch waziri kabisa sio naibu waziri waziri wa madini waziri wa ofisi ya ofisi ya rais top notch minister kabisa mambo ya ndani kama kweli kama kweli vijana wanatakiwa wajiajiri na kwa mkaulizo mawaziri wetu kwa sababu mawaziri wale walipaswa kuwajibika kwanza kuwatengenezea hawa, hawa vijana structure plan ya wao kujiajiri huko nje kuwapelekea mitaji kuwapelekea miradi kuwapelekea nini na kadhalika hivi vijana wajiajiri Mtu anayesema hivyo still ni miko serikalini ameajiriwa na serikali atoki serikalini yuko kwenye serikali ni waziri ni mbunge maana yake alikuwa anapata posho ya ubunge na mshahara wa ubunge anapata posho ya waziri na mshahara wa waziri kama kweli una unachukisema una, 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 una kimaanisha hawa vijana wakajiajiri basi leo tuoneshe mfano toka basi kwenye waziri kwa mimi mimi sasa nataka nionyeshe mfano wa kujiajiri nikajiajiri kule chuni kule kibakwe kwenye milima kule utoki kwenye waziri pale hiyo ni hiyo ni mbunge na ubunge wake ukitaka ukitaka muuana simba chawene uende kibakwe iko tata kuroge yule kibako pale ndugu yangu nani anakumbuka nani huyu masala makali kijaira si ndo kwao kule eh kule huko huko jimbo la kule ndo kwao kwa hiyo anapajua vizuri mpwapo huko anapajua vizuri sana ni mtu ambaye yuko tayari kwanza kuna kijana wetu mmoja uchaguzi uliopita alikuwa kijana mdogo sana sasa hivi ni, ni mwanasheria anaitwa Diogoras Mainyira alikuwa anagombea udiwani huko alitoa kesi ya hujumu uchumi nakumbuka na akiwa wanafunzi wa law school hapa anafanya ilibidi atoke atoke gerezani kwenda kufanya mtihani law school kwa kwa kuomba sana gerezani achukua pale atoka kwenye gereza la gereza la Isanga Dodoma alikuwa anagombea diwani pale mwaka 2020 uchaguzi uliosha jimbo la la bwana ambaye anasema vijana wajiajiri 
yeye anakataa watu wataka watu wajiajiri watu wanagombea mpaka diwani anawapeka mpaka gerezani anawapa kesi ya hujumu chungu bwana mdogo sana ukitazama tu kwa ndani eh, suluhisho kuu mm. la, la vijana gombikano wa vijana wengi mtaani mm. nje sisi vijana ndio tumeboteka ama hakuna eh, mazingira sahihi yaliyowekwa kwa ajili yetu hapana udemba kuboteka wapo ndio sisi kukataa hoja unaweza kuwa na hoja kwenye kuboteka unaweza kuwa na hoja lakini <coughs> ninarudi pale pale kwenye hoja yangu ya msingi serikali ndio ina chombo cha kwanza inawajibika kwenye kutekeleza ajira serikalini au kwenye sekta binafsi nimetoa namna ya kutengeneza kutoa ajira kwenye sekta binafsi nimetoa mifano yake na nimesemaje <coughs> ili vijana wasiboteke udemba pale sinza pamoja ba hapa mejea nini vijana wamekaa kwao pale na kadhalika kadhalika wale vijana wa sinza wasikae pale sinza wewe serikali unawajibu kufanya kitu kimoja sana pale sinza unaweza kutengeneza uka, ukatafuta maeneo ambayo yako wazi kama sio sinza ukata, ukaenda mpaka mbweni kule ukaenda sehemu nyingine maeneo kibao kule kibada wapi na wapi ukatengeneza viwanda maeneo kama kama hivi tutengeneza ile ubungu pale ile export zone pale ambapo tunatafuta dola tu pale sasa kuna kutafuta dola tu peke yake tunatafuta export zone e, e, kama lile lile tunatengeneza kibada kule kubwa kabisa mm. sisi vijana baba tuna ajira tunaambiwa bwana sisi kama ambavyo ukisabi serikali inafanya kuhusu kilimo kwamba tunakupa ardhi tunakutengenezea miundo mbinu mm. wewe utakuja utapanda mazao yako hapa utkacha utakuja kutafutia soko utauza nje hiyo ndio namna pekee ya kuweza kuajiri vijana sasa tutengeneza maeneo kama hayo ya viwanda ndio ndio umekwishafanya kwenye kilimo <coughs> hivi tumesema nimesema mfano kama hivyo kwenye kilimo ingawa mradi wenyewe tutauzungumzia baadaye kwa kama utapata muda hapa jinsi ulivyo ni jambo jema jambo jema kabisa BBT eh BBT jambo jema kabisa mheshimiwa basha amelifanya <coughs> na ndio nimesema kwamba serikali inapaswa iwekeze pakubwa sana kuli isiwekeze tudome peke yake yende mpaka kule kwenu kule Rolia yende kwa Tarime yende wapi waweke miradi kama ile vijana wako hawako Dodoma tu peke na Dar es Salaam vijana wako nchi nzima na ni wengi sana vijijini na huu ubwetekaji unaoona mjini hata vijijini pia upo vile vile kwa ukubwa huu bado vijana hata vijijini pia kwa hivyo hivyo na inawezekana vijijini pia walimi kwa sababu pembejeo bado ni gharama zana za kilimo ni gharama na hata zana za kilimo zenyewe wanazifata mbali na bado ni gharama kuzileta mbolea ni gharama ndio bwana serikali iwajibike kuwatengenezea mazingira mazuri ya kupeleka pembejeo zana za kilimo mbolea na nini na nini au watu ukiwaajiri vizuri kwenye kilimo waka extract mazao kutoka kule either ni mazao ya biashara au mazao ya kilimo wakayaleta viwandani watapata fedha au demba watapata fedha nyingi sana na nilikuwa natoa mfano tengeneza tengeneza viwanda vya, uza, vya uchakataji na uzalishaji na usindikaji kwenye maeneo ya wazi au vijana wanatoka shambani wanaleta mizigo yao kiwandani kiwandani inakwenda inakwenda nje these guys wanapata fedha wao bize waache kubeti ukiwalaumu uki tu bila kuwapa solutions una ni kama una una mock una siku kwa kisoto unasemaje una wadhihaki eh una wadhihaki wewe ni kiongozi ni waziri kwenye baraza la mawaziri unafuata nini? Nenda kutoa solutions basi kama hizi ambazo tunazisema sisi. Sisi sio mawaziri. Eh, hey, kafanya kazi ya waziri huko kwenye nani mule. Sio kumpa mama 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 nini bwana? Na kuna 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 ile swala sasa la la machawa kwa vijana. Mm. Vijana kwamba wamekuwa machawa. Hii ni kutokana vile vile na ukosefu wa ajira. Ndio. Yeye pia inaweza kwa sababu ajira zinapokuwa zimezipo udemba lazima kijana atatafuta namna ya kuishi. Na lakini lakini wengine pia wanafanya sio kama wana ajira. Wapo <laughs> kuna watu wanafanya uchao lakini bila <laughs> wameajiriwa. Uchao unalipa. Eh, unalipa. Wana sio wana vijana wanaishi, wanakula vizuri, wanaendesha vizuri. Wewe unafanya kazi ya Odemba. Eh, inaweza kuwa unahuishi vizuri kama wanaishi. <laughs> Cha, chao wa kiongozi. <coughs> eh, kuna kiongozi mwingine kuna chao mmoja anaweza anaweza kaamua. Eh, kumsifia umi mwalimu. Yaani wewe kazi yake asubuhi mpaka jioni ni kumsifia tu umi umependeza umepoa umi mheshimiwa madam nywele zako shingo yako nyembamba eh ni vitu kama hivyo umi naye atakuja pale atakote asante umebarikiwa sana asante mwingine atakao kumsikia joketi eh na wanaishi vizuri wale wanakula vizuri jiona anapoa mokoto maisha yanaendelea <laughs> <laughs> CJ amekuwa akitoa ripoti zake mimi na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CJ amekuwa akitoa ripoti zake mara Uh, una unaje utekelezaji wa ripoti yake je unaridhisha ama bado haitilii maanani eh kwenye swala la CIG nakumbuka bunge bunge hili limesema litajadili ripoti ya CIG kufika mwezi bunge la bunge la, la mwezi Novemba 
kama sijasahau mwezi wa 11 ndio watajadili ripoti ya mwaka 2020 tukisubiri mwezi wa 4 tunasubiri ripoti ya 22:23 wakati huo tuna ripoti ya 19:20 21:21 na 19:20 kwa hiyo nyuma kuna ripoti karibia 4 5 kwa hiyo nyuma tusijajadili ripoti ya pekee tu hii ripoti ya 2021 mapendekezo ya CJ kibao hayajafanywa kazi hiyo pita hayajafanywa kazi mengi sana na rais nakumbuka wakati anazungu anapokea taarifa hii ya CJ rais Samia alisema kitu kimoja alikasirika siku anakumbuka alitumia mpaka neno stupid yani kwa jinsi baba alisikitishwa na watendaji wake serikalini wanavyokuwa wana pesa zinapotea wao wenyewe ni mafisadi ni wezi na nini na nini lakini mpaka sasa kwa sababu unajua taarifa ya CJ Uremba utaratibu wa taarifa ya CJ CJ anaposema kwamba fulani na fulani imepita kwako alachoandika pale ni baada ya kuwa amejiridhisha ame, ame, ame kwamba majibu ya zile hoja zake hayapo akikuita mwizi maana ni mwizi kweli mpaka aje CJ mwingine kutibisha kwamba sio mwizi au vyombo vingine vya mamlaka kwa mfano takukuru polisi na nikutibisha wewe sio mwizi kwa hiyo hao walio tajwa kupitia serikali ya sara tulipaswa kuwaona wamechukuliwa watu za kisheria na takukuru na polisi mahakamani na kadhalika na kadhalika kulikoni kuishia kusema neno stupid tu peke yake kwenye, kwenye kwenye tv alafu maisha yanaendelea na unalamika unasema hauna kodi ya pesa zitoshi ajira hakuna kwa sababu ukifuatia ukisadi uliofanyika kwenye taarifa ya sijipe yake odemba ni almost trilioni trilioni 3 na kutakadha zipotea na mshukrani sana na kushukuru sana Martin Mura wetu vile vile wetu kwa mkono tunapokuwa tunatamatisha rai yako ni nini kwa vijana wa Tanzania rai yako ni nini kwa wanaharakati vile 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 rai yako ni nini kwa serikali ujumbe wangu mkubwa nitaweka nitautenga mara mbili ujumbe wangu mkubwa wa kwanza vijana wenzangu lazima kwamba wakubali kwanza kushiriki kushiriki kwenye shughuli za kisiasa lazima wakubali kuishiki kwenye shughuli za kisiasa. Tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2025. Lakini sisi wanasiasa, kwa mfano sisi wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo, tuko kwenye tuko kwenye mchakato mkubwa sana, harakati kubwa sana za kudai katiba mpya. Katiba sio wanasiasa pekee. Inawahusu uandishi wa habari, inahusu vijana, inazungumzia ajira, inazungumzia mambo kibao. Hata ambao tumeyazungumzia mengi haya tunatukiyatengenezea utaratibu wa kisheria kupitia katiba yetu na mfumo wetu mzuri ah hizi ajira ikaweza ajira zitapungua kwa sababu tutatutaye tu katiba mpya ikipatikana inatoa structural plan ya jinsi gani sheria ambazo zitakuwa chini ya hiyo katiba zinatungwa sheria za ajira sheria za kazi sheria za nini zitaelekeza kwa vijana tushiriki kwenye shughuli za kisiasa nikutana na hadha tuhudhurie makongamano tuhudhurie na kama ikitokea kwenye maeneo yetu huko kwenye sekta za mitaa kwenye vijiji vitongoji kwenye udiwani na ubunge twendeni pamoja tukombe nafasi za uongozi tujiunge vyama vya siasa hivi ambavyo viko sahihi tupate nafasi za kisiasa eneo la pili ambapo mimi utakuwa eneo langu la kwa eneo la serikali e, serikali ya sasa hivi ya ya awamu ya sita ya mheshimiwa Samia ni serikali ambayo mpaka sasa imeanda perform kwa upande wangu imeanda perform imeshindwa kutoa ajira kwa vijana imeshindwa ku imeshindwa kurekebisha uchumi mpaka sasa odemba tunaishi kwenye eneo ambalo mafuta ya ya ya, ya, ya kula ni bei juu mafuta ya kula ni bei juu mafuta ya ya ya, 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 ya petroli diesel mafuta ya taa ni gharama mfumuko wa bei ni mkubwa gharama za maisha ni kubwa vitu kama hivyo serikali imeshindwa kabisa kuregulate hayo mambo ni serikali ambayo imefeli kwa kiwango kubwa kwa miaka yake miwili mimi nilifikiri sasa mheshimiwa Samia afanye vitu viwili cha kwanza <coughs> sio kubadilisha badilisha mawaziri kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine sehemu moja kwenda sehemu nyingine asifanye recycle atazame watu wapya kwa serikali yake walipo sasa hivi atazame watu wapya ambao wana akili timamu awaweke serikalini wamsaidie kutoa Tanzania tulipo atusaidie kwa sababu sisi si pamoja ni sio wana system lakini wa Tanzania kwa awaweke watu timamu kwenye wizara kwenye mashirika ya umma kwenye taasisi za serikali watusaidie kutusogeza mbele wako watu wapya sio hao ambao wapo sasa hivi sio kina nape hao lakini cha, cha pili ambacho namshauri mheshimiwa rais asikilize maoni ya watu nje asisikilize maoni ya watu rozunguka tu pembeni kwenye eneo lake asikilize atoke kwa sababu anasema ameweka ameweka mpaka zile wanaita task force za mitandaoni za nini inawezekana asije kijiweni akasikiliza kwa sababu ya kazi zake lakini ajitahidi kusikiliza mwenyewe kama ni kwenye kwenda space kama ni kwenda club house kama ni kusoma maoni ya watu na ayafanyie kazi kwa sababu still ni mwana system ni mwenyekiti wa system lakini ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania nashukuru mm. sana nashukuru sana ndugu yangu Martin Sa- Abashur sana, abashur na wakati mwema.
Twitter, Chief Odemba, Instagram, Chief Odemba, 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 Ch